আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্ট অফ ক্লাস 8 আজকে আমি ডিসকাস করব সায়েন্সের চ্যাপ্টার 14 নিয়ে শুরুতে আমি চ্যাপ্টারটার ডিটেইলস লিখে রেখেছি যে টপিকগুলো কি কি কোন কোন টপিক নিয়ে আমি ডিসকাস করব শুরুতে এনভায়রনমেন্ট চ্যাপ্টারটার নামই হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট এন্ড ইকোসিস্টেম তার মানে আমরা এখানে ডিসকাস করব এনভায়রনমেন্ট এবং ইকোসিস্টেম নিয়ে শুরুতে এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট কাকে বলে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে দা সারাউন্ডিং अराउंड আস ইজ কল এনভায়রনমেন্ট তা আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে এগুলোকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে লিভিং কম্পোনেন্ট একটা নন লিভিং একটা হচ্ছে ম্যাটার ওকে এই তিনটা জিনিসকে একসাথে বলা হয় এনভায়রনমেন্ট তো এনভায়রনমেন্টকে টোটাল তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা ভাগ হচ্ছে ল্যান্ড একটা হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার একটা হচ্ছে মেরিন ওয়াটার মানে একটা হচ্ছে ল্যান্ডের এনভায়রনমেন্ট একটা ফ্রেশ ওয়াটার এনভায়রনমেন্ট ফ্রেশ ওয়াটার কোনটা যেটা হচ্ছে আমাদের এই যে পুকুরের পন্ড রিভার ক্যানেল এগুলো যে ওয়াটারগুলো এগুলো হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার আর মেরিন ওয়াটার কেমন সল্টি ওখানে কিন্তু সল্ট প্রডিউস হয় সেই কারণে তার মানে এনভায়রনমেন্টকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ল্যান্ডের ল্যান্ড এনভায়রনমেন্ট একটা ফ্রেশ ওয়াটার এনভায়রনমেন্ট একটা হচ্ছে মেরিন এনভায়রনমেন্ট এরপরে আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে ইকোসিস্টেম নিয়ে ইকোসিস্টেমটা কি এই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে লিভিং থিংস এবং নন লিভিং থিংসের মধ্যে যে একটা ইন্টারেকশনটা যে একটা সম্পর্কটা একজন আরেকজনের উপর ডিপেন্ড করছে মানে লিভিংগুলো নন লিভিংয়ের উপর ডিপেন্ড করছে এটাকে যে ইন্টারেকশনটা এই ইন্টারেকশনটাকে বলা হয় ইকোসিস্টেম ঠিক আছে এই ওভারঅল ব্যাপারটাকে একটু ডিটেলসে ডিসকাস করতে হবে আমরা যদি কম্পোনেন্টগুলো নিয়ে ডিসকাস করি কম্পোনেন্টস অফ ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্টগুলো এই যে আমরা যে ইন্টারেকশনটা করবে কী দিয়ে করবে কোন 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 কম্পোনেন্ট দিয়ে করবে সেই কম্পোনেন্টগুলো যদি আমরা ডিসকাস করতে যাই শুরুতে ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্টগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাবায়োটিক একটা হচ্ছে বায়োটিক অ্যাবায়োটিক কোনটা এটাকে বলা হয় নন লিভিং নন লিভিংয়ের আর এক নাম হচ্ছে অ্যাবায়োটিক আর বায়োটিক কোনটা লিভিং থিংসের আর এক নাম হচ্ছে বায়োটিক কম্পোনেন্ট শুরুতে ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্টগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা অ্যাবায়োটিক একটা বায়োটিক অ্যাবায়োটিক মানে হচ্ছে নন লিভিং কম্পোনেন্টটাকে বলা হয় অ্যাবায়োটিক আর লিভিং কম্পোনেন্টগুলোকে বলা হয় বায়োটিক এরপরে অ্যাবায়োটিককে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক একটা অর্গানিক ইনঅর্গানিক কোনগুলো সাধারণত আমরা জানি প্লান্টস এবং অ্যানিম্যাল বডি থেকে যে জিনিসগুলো প্রডিউস হয় এগুলোকে বলে অর্গানিক কম্পোনেন্ট তো এই জন্য এখানে বলে দিয়েছে ডেড অ্যান্ড ডিকম্পোস্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো হচ্ছে আমাদের অর্গানিক কম্পোনেন্ট আর ইনঅর্গানিক কোনগুলো দেখো সয়েল এয়ার লাইট ওয়াটার টেম্পারেচার হিউমিডিটি যেগুলোকে আসলে যেগুলো আমাদের উপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল নাই যেগুলোর উপর এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল থিং হ্যাঁ বাট এগুলো নন লিভিং এই জন্য অ্যাবায়োটিকের মধ্যে এগুলোকে বলা হয় ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্ট তাহলে আমরা দুইটা জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে ইনঅর্গানিক কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে অর্গানিক কম্পোনেন্ট এরপর আমরা যাবো হচ্ছে বায়োটিক কম্পোনেন্টের মধ্যে বায়োটিকটাকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা প্রডিউসার একটা কনজিউমার একটা ডিকম্পোজার কি কি প্রডিউসার একটা কনজিউমার একটা ডিকম্পোজার প্রডিউসার কারা যারা প্রডিউস করে মানে খাবার প্রডিউস করে কোনো কিছু প্রডিউস করছে কার্বোহাইড্রেট জিনিস প্রডিউস করে প্লান্টস গ্রিন প্লান্টস হচ্ছে প্রডিউসার গ্রিন প্লান্টসই শুধু প্রডিউসার তারা আমাদের জন্য কিন্তু খাবার প্রডিউস করে আমরা বিভিন্ন খাবার খাচ্ছি এই প্লান্টসের কাছ থেকে তার মানে প্রডিউসার কারা প্লান্টস হচ্ছে প্রডিউসার এরপরও হচ্ছে কনজিউমার কনজিউমার মানে যারা প্রডিউসারকে খায় মানে যারা কোনো কিছু খায় তাদেরকে বলা হয় কনজিউমার এই কনজিউমার হচ্ছে তিন ভাগে ভাগ করা যায় কনজিউমারকে একটা প্রাইমারি কনজিউমার একটা সেকেন্ডারি কনজিউমার একটা টার্সিয়ারি কনজিউমার মানে এক কথা কনজিউমার কাকে বলে সোজা কথা যারা কোনো কিছু খায় তাদেরকে বলা হয় কনজিউমার তাহলে কনজিউমার কয় ধরনের তিনটা টাইপস আছে কনজিউমার একটা প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি একটা টার্সিয়ারি প্রাইমারি কাদের কাকে বলা হয় প্রাইমারি কনজিউমার হচ্ছে সেই কনজিউমারগুলো যারা প্রডিউসারকে খায় যেমন হচ্ছে কাউ গোটস ইনসেক্ট এরা হচ্ছে ঘাস লতা পাতা খায় এই জন্য এদেরকে বলা হয় প্রাইমারি কনজিউমার ওকে তার মানে আমরা পেলাম এখানে পেলাম হচ্ছে প্রাইমারি কনজিউমার নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ডারি কনজিউমার সেকেন্ডারি কোনটা সেকেন্ডারি হচ্ছে যারা প্রাইমারি কনজিউমারকে খায় তাদেরকে বলে সেকেন্ডারি কনজিউমার ওকে যেমন এই যে ফ্রক বার্ড ম্যান তোমার বল ফ্রক বার্ড কি গরু ছাগলকে খায় নাকি ফ্রক বার্ড হচ্ছে বিভিন্ন ছোট ছোট ইনসেক্টগুলো আছে যারা প্রডিউসারকে খায় যারা ঘাস খায় ওদেরকে খায় এই জন্য ফ্রক আর বার্ডকে সেকেন্ডারি কনজিউমার বলা হয় সেকেন্ডারি কনজিউমার কাকে বলা হয় যারা প্রাইমারি কনজিউমারকে খায় তাদেরকে বলা হয় সেকেন্ডারি কনজিউমার এরপর টার্সিয়ারি কনজিউমার কাকে বলে টার্সিয়ারি কনজিউমার হচ্ছে যারা সেকেন্ডারি কনজিউমার বা যারা ফার্স্ট প্রাইমারি কনজিউমার এদেরকে খায় মানে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারিকে যাদের যারা খায় তাদেরকে বলা হয় টার্সিয়ারি কনজিউমার ওকে এদের মধ্যে ফ্রগ টটয়েজ স্টর্ক ম্যান ফ্রগ টটয়েজ ট
ঘাস লতা পাতা খায় আমরা বিভিন্ন ফ্রুটসগুলো খাচ্ছি বা আমরা ওই যে ভেজিটেবলস খাচ্ছি এর জন্য আমরা প্রাইমারি কনজিউমার আমরা কেন সেকেন্ডারি কনজিউমার কারণ হচ্ছে আমরা কিন্তু এই যে গরু ছাগল খাচ্ছি আমরা কেন টার্সিয়ারি কনজিউমার আমরা যে এই যে এখানে সেকেন্ডারি কনজিউমার এই ফ্রক বার্ড এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা খাচ্ছি সেই কারণে আমাদেরকে টার্সিয়ারি কনজিউমার বলা হয় তো এভাবে হচ্ছে আমাদের এই হচ্ছে ওভারঅল ইকোসিস্টেমের ইকোসিস্টেমের আমাদের কম্পোনেন্টগুলো এই মূলত যে কোনো ইকোসিস্টেম ডিসকাস করতে গেলে আমাকে শুধু এই চার্টটা মুখস্থ রাখতে হবে এই চার্টটা একটু ভালো করে মুখস্থ রাখবা তাহলে দেখবে যে চ্যাপ্টারটা ইজি হয়ে যাচ্ছে ওকে আমরা আমরা শুরুতে ডিসকাস করলাম হচ্ছে ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্টগুলো এরপরে যদি আমরা ডিসকাস করি এরপর হচ্ছে ইকোসিস্টেমের কম্পোনেন্টের পর আমাদের পরের টপিকটা হচ্ছে টাইপস অফ ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেমের এরপর আমরা পড়ব হচ্ছে টাইপস কি কি টাইপস আছে ইকোসিস্টেমের ইকোসিস্টেমের টাইপস হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ল্যান্ডের ইকোসিস্টেম একটা হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম অ্যাকোয়াটিক কোনটা অ্যাকোয়াটিক হচ্ছে ওয়াটার যে ইকোসিস্টেমটা তাকে বলা হয় অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম শুরুতে ইকোসিস্টেমের টাইপস একটা ল্যান্ডের ইকোসিস্টেম একটা হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম ল্যান্ডের ইকোসিস্টেম কোনটা যেটা আমাদের ল্যান্ডের মধ্যে যে ইকোসিস্টেমটা ক্রিয়েট হচ্ছে এটাকে বলে ল্যান্ড ইকোসিস্টেম আর অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম কোনটা অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম ওয়াটারের মধ্যে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম কবার তিনটে ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পন্ডের ইকোসিস্টেম একটা হচ্ছে আমাদের রিভারের ইকোসিস্টেম একটা হচ্ছে আমাদের মেরিন ইকোসিস্টেম মানে হচ্ছে সাগরের ইকোসিস্টেম ওকে আর শুরুতে আমরা ডিসকাস করছি হচ্ছে এখানে ল্যান্ড ইকোসিস্টেম নিয়ে প্রথমে হচ্ছে আমরা ল্যান্ড ইকোসিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করছি ল্যান্ড ইকোসিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করতে গেলে শুরুতে আমাদেরকে ফরেস্টের কথা বলতে হবে বাংলাদেশে যে ফরেস্ট এই ফরেস্টকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে চিটাগাং এবং সিলেটের হিল টেক্সের ফরেস্ট মানে পাহাড়ি অঞ্চলের যে ফরেস্ট হয় এটা আর একটা হচ্ছে সুন্দরবন ওকে তাহলে বাংলাদেশের ফরেস্টকে কবে ভাগ করা যায় দুইটা ভাগে একটা হচ্ছে চিটাগাং অ্যান্ড সিলেটের ফরেস্ট আর একটা হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে পাহাড়ি হিল টেক্সের ফরেস্ট আর একটা হচ্ছে সুন্দরবনের যে ফরেস্ট তাহলে আমাদের ফরেস্টকে দুই ভাগে ভাগ করা যেটা আমরা দেখলাম এরপরে ল্যান্ডের ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমাদের বইয়ে ব্রডলি ডিসকাস করা আছে হচ্ছে সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমটা তারপরে আমাদেরকে পড়তে হবে সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমটা পড়তে হবে এটাকে ব্রিফলি ডিসক্রাইব করতে হবে এটার জন্য কোনো ফিগার দরকার নাই আমরা জানি সুন্দরবন হচ্ছে বাংলাদেশের একটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্লেস যেখানে হচ্ছে অনেক ট্যুরিস্ট কিন্তু সেখানে ঘুরতে যান এটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে প্লেসগুলো তার মধ্যে কিন্তু এটা একটা ওকে ট্যুরিস্ট প্লেস সেটা ওকে শুধু অনেক ট্যুরিস্ট সেখানে যায় কিন্তু ওকে তো সুন্দরবনে যে আমরা যদি ডিসকাস করতে চাই সুন্দরবনের আগে ক্যাটাগরিটা জানতে হবে সুন্দরবন হচ্ছে আমাদের কোস্টাল রিজনে মানে সমুদ্রের পাড়ে সেখানে কিন্তু যে মাঠগুলো মাড়ি যে সয়েলগুলো ওগুলো কিন্তু মাড়ি মাড়ি হয় হ্যাঁ কাদা কাদা থাকার কারণে এদের সুন্দরবনের যে ইয়েগুলো থাকে প্লান্টসগুলো থাকে এই প্লান্টসগুলো কিন্তু নিচের দিকে না গিয়ে উপরে উঠে যায় নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য রেসপিরেশনের জন্য ওকে তো ওই অংশটাকে ওই জায়গাটাকে যে অংশটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ওটাকে বলে নিউ মাটোফোর তারা ওইটার মাধ্যমে কিন্তু ব্রেথিং করছে ওকে তাহলে সুন্দরবনের সুন্দরবনের এরিয়াটা হচ্ছে মাড়ি অনেকটা মা অনেক বেশি মাঠ থাকে কাদা 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 থাকে সেই জন্য ওদের রুটটা মাটির নিচের দিকে না গিয়ে উপরের দিকে উঠে আসে আর এই জন্য সুন্দরবনকে বলা হয় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এখানে এই ডিটেলসটা বলা আছে অযথা একটা ডিসকাশন করতে হবে কিন্তু তোমাকে যে এই ডিসকাশনের সাথে তোমাকে যদি বলা হয় ডিসক্রাইব দ্য ইকোসিস্টেম অফ সুন্দরবন সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমকে ডিসক্রাইব করতে তখন তোমাকে মেনলি যে জিনিসগুলো লিখতে হবে ওই যে কম্পোনেন্টগুলো দেখিয়েছিলাম ওইটাকে চারটা সেই চার্টার টপিকগুলোকে অ্যাড করতে হবে চার্টার টপিকগুলোর মধ্যে কী কী তোমাকে বলতে হবে সেখানে যে প্রডিউসার কোনগুলো সুন্দরবনের মধ্যে প্রডিউসার কারা কারা প্রডিউস করে সুন্দরবনের মধ্যে প্রডিউসার হচ্ছে যে গাছগুলো দেখো সুন্দরবনের মধ্যে কোন কোন গাছগুলো আছে একটা হচ্ছে সুন্দরী একটা হচ্ছে গরান একটা হচ্ছে গেওয়া হ্যাঁ একটা হচ্ছে গেওয়া একটা হচ্ছে গোলপাতা এই এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের সুন্দরবনের হচ্ছে প্রডিউসার প্রডিউসারের পরে হচ্ছে সুন্দরবনের মধ্যে প্রাইমারি কনজিউমার কারা প্রাইমারি কনজিউমার এরপর লিখতে হবে যে প্রাইমারি কনজিউমার কারা প্রাইমারি কনজিউমার হচ্ছে ইনসেক্ট বার্ডস ডিয়ার এরা কারা কারা ইনসেক্ট বার্ডস ডিয়ার্স এটা হচ্ছে আমাদের এরা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি কনজিউমার ওকে এরপর হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি কনজিউমার সেকেন্ডারি কনজিউমার কারা সেকেন্ডারি কনজিউমার হচ্ছে সুন্দরবনের মধ্যে যারা সেকেন্ডারি কনজিউমার যারা প্রাইমারি কনজিউমারগুলোকে যারা খায় প্রথম হচ্ছে জ্যাকেল ওকে জ্যাকেলস কে এল জ্যাকেল তারপর হচ্ছে টর্টয়েজ ক্রেন টর্টয়েজ তারপর হচ্ছে ক্রেন এ ক্রেন মানেও কিন্তু সারস ওকে ক্রেন মানেও কিন্তু সুন্দরবনের মধ্যে যে সারসগুলো থাকে ওগুলোকে বলা হয় ক্রেন সারস
তারপর হচ্ছে ওয়াইল্ড হগ রয়েছে এভাবে আরো কিছু অ্যানিমেল রয়েছে যখন সুন্দরবন ইকোসিস্টেমকে এক্সপ্লেইন করতে দিবে এগুলোকে ডিটেইলস আকারে তুলে ধরতে হবে ইকোসিস্টেম মানেই হচ্ছে কারা কারা স্টে করছে কোন কোন কম্পোনেন্টগুলো কারা কারা আছে কার উপর কে ডিপেন্ড করছে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ইকোসিস্টেম এক্সপ্লেইন করতে গেলে এগুলোকে এক্সপ্লেইন করতে হবে এরপর আমরা যে জিনিসটা আমরা এটা দেখলাম এটা দেখলাম এটা দেখলাম এটা দেখলাম এরপর হচ্ছে এটা দেখলাম এরপর আমরা ডিসকাস করবো অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম মানে হচ্ছে ওয়াটারের যে ইকোসিস্টেমটা তাকে বলা হয় অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম তো ওয়াটারের যে ইকোসিস্টেমটা ওয়াটার ইকোসিস্টেমকে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেম আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা পন্ড একটা হচ্ছে রিভার একটা হচ্ছে মেরিন ইকোসিস্টেম ওশানের তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইকোসিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের পন্ডের ইকোসিস্টেম ওকে পন্ডের ইকোসিস্টেমটা পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষাতে আসতে তোমাকে যদি বলা হয় ডিসক্রাইব দ্য ইকোসিস্টেম অফ পন্ড অবশ্যই কিন্তু ফিগার সহ আমাদেরকে এখানে ড্র করতে হবে ফিগার সহ কিন্তু ড্র না করলে কিন্তু এখানে হবে না শুরুতে আগে আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে পন্ডের পুকুরের মধ্যে কে কে আছে পুকুরে যদি ইকোসিস্টেম এক্সপ্লেন করতে দেয় তোমাকে শুরুতে জানতে হবে যে পুকুরের মধ্যে অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট কারা কারা আছে অ্যাবায়োটিক কম্পোনের মধ্যে আছে হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন আছে হচ্ছে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড তারপরে হচ্ছে আছে হচ্ছে আমাদের ওয়াটার এর হচ্ছে আমাদের এর হচ্ছে আমাদের অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট তারপরে হচ্ছে আরও কিছু এখানে কিছু অর্গানিক মিটার রয়েছে ওকে কিছু অর্গানিক মিটার মাটির নিচে থেকে যায় এরপর হচ্ছে পুকুরের মধ্যে প্রাইমারি কনজিউমার কারা পুকুরের মধ্যে প্রাইমারি কনজিউমার হচ্ছে কিছু মিনিট ফ্লোটিং প্লান্টস থাকে মিনিট ফ্লোটিং মিনিট বলতে ছোট্ট বোঝানো হচ্ছে ফ্লোটিং মানে যারা ভেসে থাকে মিনিট ফ্লোটিং প্লান্টসগুলোকে প্লান্টসগুলো হচ্ছে প্রাইমারি কনজিউমার এদের একটা নাম আছে এদের নামটা হচ্ছে ফাইটো প্লাঙ্কটন কি মিনিট ফ্লোটিং যে ছোট ছোট যে গাছগুলো ওয়াটারের মধ্যে থাকে একদম ছোট ছোট এগুলোকে বলা ফাইটো প্লাঙ্কটন এবং এখানে আর একটা জিনিস তাকে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এর সাথে সাথে আর একটা জিনিস যে ছোট ছোট যে অ্যানিমেলগুলো থাকে ওগুলোকে বলা জুয়ো প্লাঙ্কটন ওকে যেগুলো অ্যানিমেলগুলো থাকে ওগুলোকে বলা জুয়ো প্লাঙ্কটন ওগুলো হচ্ছে অ্যানিমেলগুলো এটাকে একই সাথে মুখস্থ রাখবে এটা ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ধরে থাকেন কারণ ওয়াটারের মধ্যে যে মিনিট ফ্লোটিং প্লান্টসগুলো থাকে তাকে বলা হয় ফাইটো প্লাঙ্কটন যে মিনিট ফ্লোটিং অ্যানিমেলগুলো থাকে তাদেরকে বলা জুয়ো প্লাঙ্কটন এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে পুকুর মধ্যে যারা প্রাইমারি এরা দেখলাম তো আমাদের এটা হচ্ছে প্রাইমারি কনজিউমার এটা হচ্ছে প্রডিউসার মানে তারা প্রডিউস করে মানে প্লান্টগুলো যারা প্রডিউস করে তারা হচ্ছে আমাদের প্রডিউসার এরপর হচ্ছে প্রাইমারি কনজিউমার কারা প্রাইমারি কনজিউমার হচ্ছে আমাদের পুকুরের মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ইনসেক্ট থাকে হ্যাঁ ইনসেক্টগুলো ইনসেক্ট অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্ট পুকুরের মধ্যে যে অ্যাকোয়াটিক ইনসেক্টগুলো থাকে ওগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি কনজিউমার এরপরে হচ্ছে আমাদের স্মল ফিস যারা থাকে স্মল ফিসগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি কনজিউমার তারপরে হচ্ছে আমাদের মাসেল ঝিনুক এবং স্নেল শামুক এরাও কিন্তু ছোট ছোট গাছগুলো খাই জন্য এদেরকে বলা প্রাইমারি কনজিউমার এরপরে সেকেন্ডারি কনজিউমার কারা পন্ডের মধ্যে যেই মিডিয়াম সাইজ যে ফিস মিডিয়াম সাইজ ফিসগুলোকে বলে মিডিয়াম সাইজ ফিসগুলোকে বলে মিডিয়াম সাইজ ফিসগুলোকে বলে আমাদের সেকেন্ডারি কনজিউমার এরপরে টার্সিয়ারি কনজিউমার কাকে বলে এরপরে টার্সিয়ারি কনজিউমার হচ্ছে বিগ ফিসগুলোকে বিগ ফিসগুলোকে বলা হয় টার্সিয়ারি কনজিউমার শুধু বিগ ফিস না তার সাথে স্টর্ক থাকবে স্টর্ক মানে হচ্ছে সারস মাঝে মাঝে পুকুরের মধ্যে গ্রামে গেলে দেখা যায় যে পুকুরের মধ্যে উপর থেকে একটা চিল বা ওই যে সারস পাখি বকের মতো বড় বড় পাখি এসে ধূপ করে মাছ তুলে নিয়ে যায় ওকে ওদেরকে বলা হয় যেন টার্সিয়ারি কনজিউমার ঠিক আছে এর বড় বড় মাছকেও খেয়ে ফেলতে পারে তাহলে বিগ ফিস এবং স্টর্ক এদেরকে বলা হয় টার্সিয়ারি কনজিউমার এরপরে পুকুরের মধ্যে কিছু ডিকম্পোজার থাকে যারা হচ্ছে বিভিন্ন কিছু মাটির সাথে মিশিয়ে যায় হ্যাঁ এরা হচ্ছে ফানজাই এবং ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন রকম ফানজাই এবং ব্যাকটেরিয়াগুলো এরাকে বিভিন্ন জিনিসগুলোকে মাছ টাস পচে গেলে কোনো অ্যানিমেল পচে গেলে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে তারা হেল্প করে এই হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে পন্ডের ইকোসিস্টেম তবে পরীক্ষার জন্য তোমাদেরকে একটা ফিগার ড্র করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের পন্ডের ইকোসিস্টেম খেয়াল করি আমরা একটু ফিগারটাকে এভাবে ড্র করতে হবে তোমাদের বই একটা ফিগার দেওয়া আছে তবে ফিগারটাকে এভাবে ড্র করলে ওখানে একটু হিজিবিজি অবস্থা যদি এভাবে ড্র করা যায় তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে উপরে একটা সান ড্র করেছি দেখো এখান থেকে সোলার রেডিয়েশন আসছে ওকে এখানে হচ্ছে সোলার রেডিয়েশন এখানে সোলার রেডিয়েশন ঠিক আছে সোলার রেডিয়েশন এরপর হচ্ছে এখান থেকে আমাদের এই যে মিনিট ফ্লোটিং ছোট ছোট যে গাছগুলো থাকে এই গাছগুলোকে বলা হচ্ছে আমাদের ফাইটো প্লাঙ্কটন এরপরে হচ্ছে আমাদের এই যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে এই গাছগুলোকে বলা হয় প্রডিউসার তারপরে হচ্ছে আমাদের এই যে পাশেও কিছু গাছ থাকে
মোটামুটি এটা কিন্তু আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটটা মোটামুটি যদি ড্র করে দিতে পারো যদি পারো উপরে পানির উপরে ভাসমান একটা হাঁসের ছবি যদি ড্র করে দিতে পারো তাও বেটার হয় হাঁসটাও হচ্ছে এখানে তার সেরি কনজিউমের হিসেবে কাজ করে এই হচ্ছে ওভারঅল একটা পন্ডের ইকো সিস্টেম পরীক্ষাতে আসলে এক্সপ্লেন তো করবাই আমি কিন্তু সিটে লিখে দিয়েছি যে এক্সপ্লেনটা কি করবা এবং এই ফিগারটার সাথে থাকতে হবে পন্ডের ইকো সিস্টেম আসলে যদি ফিগারটা না দিতে পারো না দাও তাহলে কিন্তু মার্কস হবে না একদম মার্কস কম আসবে সেই জন্য ফিগারটা প্র্যাকটিস করতে হবে আমি সিটের মধ্যে ফিগারটা রেখেছি এই সোজাস ফিগারটাই রেখেছি যাতে তোমাদের জন্য সুবিধা হয় একটু সিটটা ফলো করো ওকে এটা হচ্ছে আমাদের পন্ডের ইকো সিস্টেম নেক্সট যদি আমরা দেখি যে আর কি আছে চ্যাপ্টারের মধ্যে এরপর হচ্ছে তাহলে আমরা ইকো সিস্টেম অফ পন্ডস দেখলাম এরপর এরপর ইকো সিস্টেম অফ পন্ডস দেখলাম এরপর আছে ফুড চেন এন্ড ফুড ওয়েব ফুড চেন এন্ড ফুড ওয়েব ফুড চেন কি যে দ্য পাথ অফ ফুড এনার্জি প্লান্টস টু এনিমেল ইজ কল ফুড এনার্জি ফুড চেন তাহলে এই যে প্লান্টস থেকে এনিমেল পর্যন্ত যেই এনার্জির যে ট্রান্সফারের জন্য যে পটটা যে ওয়েটা এটাকে বলা হয় ফুড চেন একদম সবচেয়ে কমন একটা ফুড চেন আমাদের এনভায়রনমেন্টে এটা হচ্ছে কমন ফুড চেন এটা হচ্ছে একটা কমন ফুড চেন যে কমন ফুড চেন কোনটা কমন ফুড চেন হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টে যেটা যে ফুড চেনটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে আমাদের শুরুতে হচ্ছে গ্রাস থাকবে মানে ঘাস থাকবে ঘাসকে খায় হচ্ছে ইনসেক্ট বা গ্রাস উপর বলতে পারো এখানে ইনসেক্টকে খায় হচ্ছে ফ্রগ ফ্রগকে আবার খায় হচ্ছে স্নেক স্নেককে খায় হচ্ছে আমাদের এখানে ইগল বড় ইগল পাখি কিন্তু আবার স্নেককেও খেয়ে ফেলতে পারে এই যে আমাদের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কমন ফুড চেনটা যে এখান থেকে কিন্তু প্লান্টস থেকে কিন্তু এই যে অ্যানিমেলগুলোর মধ্যে কিন্তু এনার্জি কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে এই যে পথটা যে ডিরেকশনটা এটাকে বলা হয় ফুড চেন এবং এই ফুড চেনটা সবসময় হয় ইউনিডিরেকশনাল ইউনিডিরেকশন মানে একটা ডিরেকশন বোঝানো হচ্ছে যে সবসময় এক দিক থেকে চলবে মানে কখনই যে এনার্জিটা এখান থেকে এদিকে আসবে না গ্রাস থেকে এনার্জিটা পাবে ইনসেক্ট ইনসেক্ট থেকে এনার্জিটা পাবে ফ্রগ ফ্রগ থেকে পাবে স্নেক স্নেক থেকে পাবে ইগল মাঝে মাঝে কিন্তু তোমাদেরকে এটা দিয়ে বলবে এখানে এটার মধ্যে এনার্জি ফ্লোটা দেখাও এনার্জি ফ্লোটা কোথেকে কোথায় হচ্ছে তখনও কিন্তু এটা বলে দিবে এটা কিন্তু সি বা ডি এর কোয়েশ্চেন হতে পারে আমি রেখেছি সিটের মধ্যে এই ধরনের একটা কোয়েশ্চেন যে এনার্জি কিন্তু প্রথমে এই গ্রাস এই গ্রাস সে এনার্জি পাবে কোথেকে সে কিন্তু এনার্জি পায় সান থেকে সে এনার্জি সান ইজ দ্য মেন সোর্স অফ এনার্জি এই সান থেকে সে গ্রাস যে এনার্জি পাচ্ছে এই এনার্জিটা গ্রাস থেকে যাচ্ছে হচ্ছে ইনসেক্ট গ্রাসকে খাওয়ার মাধ্যমে ইনসেক্টের মধ্যে যাচ্ছে এরপরে ইনসেক্ট থেকে এনার্জিটা পাচ্ছে হচ্ছে ফ্রগ ফ্রগকে আবার স্নেক খায় তার মধ্যে থেকে তাহলে স্নেকে যাচ্ছে এবং স্নেককে খায় ইগুলো ইগুলোর মধ্যে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু এনার্জি যেতে যেতে কিন্তু কিছুটা কমতে থাকে এনার্জি প্রথমে সে যে পরিমাণ এনার্জি পেল গাছটা একই পরিমাণ এনার্জি কিন্তু ইগল পায় না এ এ যা পেল এ একটু কমে এখানে আরও কমে এখানে আরও কমে এখানে আরও কমে এনার্জি কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু কমে মানে আস্তে আস্তে স্লো হতে থাকে ট্রান্সফারটা আস্তে আস্তে স্লো হয় এ এই জন্য এটাকে ইউনিডিরেকশন বলা চলে যে তোমাকে বলবে শো দ্যাট দিস ফুড চেইন এনার্জি ফ্লো ইজ ইউনিডিরেকশনাল এক্সপ্লেন করো তখনই যে এটাকে এক্সপ্লেন করে দিতে হবে যে এনার্জি কখনই কিন্তু এখান থেকে এদিকে আসবে না এনার্জি যাবে শুধু সবসময় এদিক থেকে এদিকে এই জন্য এটাকে বলা হয় একদিকে যাচ্ছে বলে এটাকে বলা হয় ইউনিডিরেকশনাল ওকে এটা হচ্ছে একটা কমন কোয়েশ্চেন এরপরে মাঝে মাঝে তোমাকে এখানে বলবে এখানে আবার মাঝে মাঝে বলবে যে যদি স্নেক যদি আমাদের একটা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যদি স্নেক যদি বেড়ে যায় স্নেক যদি বেড়ে যায় তখন কি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কি ব্যালেন্স হবে এ এক্সপ্লেন করো আমি এ ধরনের একটা কোয়েশ্চেন রেখেছি পরীক্ষাতে যে সিটের মধ্যে দিয়েছি যে স্নেক যদি বেড়ে যায় তখন কিন্তু মারাত্মক প্রবলেম হবে কি প্রবলেম হবে দেখো যদি স্নেক বেড়ে যায় তখন কিন্তু সে স্নেকগুলো কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সব ফ্রগকে খেয়ে ফেলবে যদি সব সব ফ্রগকে খেয়ে ফেলবে সব ফ্রগকে খেয়ে ফেলে ফ্রগ কিন্তু আর থাকবে না তখন কিন্তু অযথা ইনসেক্ট বেড়ে যাবে ইনসেক্ট যদি বেড়ে যায় ইনসেক্ট বেড়ে গেলে কিন্তু খুব সহজে ঘাস খেয়ে ফেলবে যতগুলো ঘাস প্লান্টগুলো থাকবে প্লান্ট শর্ট পড়ে যাবে যদি প্লান্ট শর্ট পড়ে যায় আমাদের মধ্যে এনভায়রনমেন্ট কিন্তু একটা ব্যালেন্সটা নাই হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যদি গ্রিন গ্রাসগুলো না থাকে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউস হবে মানে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণটা বেড়ে যাবে কারণ হচ্ছে যত বেশি ইনসেক্ট যদি এখানে কি বললাম ইনসেক্ট মানে ঘাস কমে যাবে গ্রাস যদি কারণ ইনসেক্টগুলো তো সব ঘাস খেয়ে ফেলবে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাবে বেড়ে গেলে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং হবে আবার স্নেক যদি তোমার বেড়ে যায় তখন কিন্তু তখন বেড়ে গেলে এখানে কিন্তু আবার ইগুলো বেড়ে যাবে কারণ ইগুল প্রচুর পরিমাণে স্নেক খেতে পারবে কিন্তু ইগুল বেড়ে যাবে
গ্রাব যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ইনসেক্ট ইনসেক্ট কিন্তু তারা কিন্তু বাঁচতে পারবে না আবার ইনসেক্ট যদি বাঁচতে না পারে তাহলে কিন্তু ফ্রক বাঁচতে পারবে না কারণ হচ্ছে ইনসেক্ট না থাকলে ফ্রক খাবে কি এবং যদি ফ্রক যদি কিছু খেতে না পারে তাহলে সে কিন্তু আবার বাঁচতেও পারবে না এরপর ফ্রক যদি বাঁচতে না পারে স্নেক বাঁচবে না স্নেক বাঁচতে না পারলে ইগল বাঁচবে না পুরো একটা এনভারনমেন্টে ড্যামেজ হয়ে যাবে আবার যদি আবার যদি এখানে যদি কোনো একটা জিনিসের পরিমাণটা যদি অতিরিক্ত বেড়ে যায় ফ্রক যদি বেশি বেড়ে যায় ফ্রক বেড়ে গেলে কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু ইনসেক্ট নাই হয়ে যাবে আবার স্নেক যদি বেড়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে ফ্রক নাই হয়ে যাবে কারণ তারা অনেক বেশি খেয়ে ফেলবে এই যে ব্যালেন্সটা এই যে ইকোসিস্টেমের মধ্যে কিন্তু অটোমেটিক্যালি আল্লাপা কিন্তু এভাবে এমন এমনভাবে কিন্তু আমাদের এনভারনমেন্টটাকে ক্রিয়েট করে দিয়েছেন অটোমেটিক কিন্তু এগুলো কিন্তু ব্যালেন্স হচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে ফুড চেনের কথা খুব জোরে সরে বলা আছে এরপরে ফুড চেনের পরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফুড ওয়েব ফুড ওয়েব কি অনেকগুলো ফুড চেন যখন একসাথে থাকবে সেভারাল ফুড চেন কানেক্টেড টুগেদার টু ফ্রম এ ফুড ওয়েব এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে ফুড ওয়েব ফুড ওয়েব কোনটা মনে করো গ্রাসকে খায় হচ্ছে এখানে রেবিট ছোট ছোট রেবিটগুলো গ্রাস খায় রেবিটকে আবার স্নেক খায় রেবিটকে আবার স্নেক খায় স্নেককে আবার ইগল খায় ওকে বা এইদিকে যদি আমরা যদি আর একটা দেখাই এখানে হচ্ছে গ্রাস হুপার আছে গ্রাস হুপার আছে গ্রাস হুপারকে আবার খাবে হচ্ছে আমাদের গ্রাস হুপারকে খাবে হচ্ছে ফ্রগ ফ্রগকে সরাসরি খেয়ে ফেলবো হচ্ছে ইগল এটা কিন্তু একটা দেখো এখানে তিনটা ইকুসি তিনটা ফুড চেন একসাথে আসে দু তিনটা ফুড চেন যখন একই সাথে থাকবে অনেকগুলো ফুড চেন যখন একসাথে থাকবে তখন তাকে বলা হয় ফুড ওয়েব ঠিক আছে তাহলে ডেফিনেশনটাকে এমনি বলতে পারো সেভারাল ফুড চেন কানেক্টেড টুগেদার দেন ইট ইস কল ইফ সেভারাল ফুড চেন আর কানেক্টেড টুগেদার দেন ইট ইস কল ফুড ওয়েব ওকে ফুড ওয়েব তার মানে ফুড ওয়েব তৈরি হয় কিন্তু ফুড চেন দিয়ে এবং এখানে একটা ফুড চেন না কয়েকটা ফুড চেন থাকবে এরপরে তাহলে আমরা ফুড চেন এবং ফুড ওয়েব দেখলাম এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকগুলো ইকোসিস্টেম অফ সুন্দরবন ইকোসিস্টেম অফ পন্ড এবং এই যে ফুড চেন ফুড ওয়েব খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এইগুলো টপিকগুলো নিয়ে তোমরা একটু ডিসকাস এই ডিসকাশনটা একটু ভালো করে দেখবা ওকে একটু ভালো করে দেখে নিও এরপর হচ্ছে আমাদের এই যে আট নম্বর টপিকটা এটা হচ্ছে এনার্জি ফ্লো এই যে খাওয়া দাওয়া চলতেছে একজন আরেকজনকে খাচ্ছে যে ব্যালেন্স হচ্ছে এনার্জিটা ট্রান্সফার হচ্ছে এটার মধ্যে একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে এনার্জিটা কীভাবে হচ্ছে সেটাকে একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে দেখাতে হবে শুরুতে আমরা স্থান থেকে কিন্তু এনার্জি পাই ওকে তাহলে একটা এনার্জি আছে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্লো সোলার এনার্জি আমরা দেখাচ্ছি হচ্ছে ফ্লো চার্ট ফ্লো চার্ট কোনটা ফ্লো চার্ট এনার্জি ফ্লো ফ্লো চার্ট অফ এনার্জি এনার্জির ফ্লো চার্টটা এনার্জি কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে এই ফ্লো চার্টটা দেখছি আমরা প্রথম হচ্ছে সোলার এনার্জি সোলার এনার্জি থেকে সোলার এনার্জি থেকে এনার্জিটা কে পায় সোলার এনার্জি থেকে সেটা পায় হচ্ছে প্লান্টস গ্রিন প্লান্টসগুলো ওকে গ্রিন প্লান্টস যারা পেলো সোলার এনার্জি থেকে গ্রিন প্লান্টস এনার্জিটা পায় এবং তারাই হচ্ছে আমাদের প্রডিউসার এখানে প্লান্টস না লিখে লিখবে হচ্ছে প্রডিউসার কারণ প্রডিউসাররা যখন এনার্জিটা পায় এই প্রডিউসার থেকে এনার্জিটা বিভিন্নভাবে ট্রান্সফার হয় প্রডিউসার থেকে এই এনার্জিটা এখানে ছোট্ট একটা কথা স্কিপ করেছি এনিমেলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে হার্বি ভোরাস একটা হচ্ছে হার্বি ভোরাস একটা হচ্ছে কার্নি ভোরাস একটা হচ্ছে কার্নি ভোরাস একটা হচ্ছে অমনি ভোরাস ওকে একটা হার্বি ভোরাস একটা কার্নি ভোরাস একটা অমনি ভোরাস হার্বি ভোরাস হচ্ছে যারা হার্ব হার্ব মানে লতা পাতা লতা পাতা ঘাস লতা পাতা যারা খায় তাদেরকে বলে হার্বি ভোরাস কার্নি ভোরাস হচ্ছে যারা মাংস খায় তাদেরকে বলে কার্নি ভোরাস যেমন টাইগার এরপর হচ্ছে অমনি ভোরাস মানে হচ্ছে যারা সব কিছু খায় যেমন হচ্ছে হগ তাই তো হগস হচ্ছে অমনি ভোরাস এর হচ্ছে ময়লা আবর্জনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন অ্যানিমেল থেকে শুরু করে সব কিছু যা পায় তা খায় এই জন্য এদেরকে বলা হয় অমনি ভোরাস তাহলে হার্বি ভোরাস মানে হচ্ছে যারা প্রডিউসারকে খায় তাদেরকে বলা মানে মানে হচ্ছে হার্ব লতা পাতা খায় প্রডিউসার যারা প্রডিউসারকে যারা খায় তাদেরকে বলা হার্বি ভোরাস কার্নি ভোরাস যারা মাংস খায় এদের বাংলা মিনিং হচ্ছে মাংসাশী প্রাণী অমনি ভোরাস মানে সর্বভুক মানে সব কিছু যারা খায় ওকে তাহলে এখানে যদি এই সিকোয়েন্সটা জানি দেখো এখানে কিন্তু কাজে লাগবে এখানে কাজে লাগবে কিভাবে প্রডিউসার থেকে এই এটা হার্বি ভোরাসের মধ্যে যায় ওকে মানে যে ঘাস থেকে এটা হার্বি ভোরাসরা কিন্তু এটা নেয় এবং সে কিন্তু কিছু এনার্জি প্রডিউসাররা কিছু এনার্জি কিন্তু লুজ করা হচ্ছে রেসপিরেশনের ক্ষেত্রে ওকে এনার্জি ইউজ ইন রেসপিরেশন তারা কিন্তু কিছু এনার্জি এনার্জি ইউজ ইন রেসপিরেশন তারা কিন্তু এনার্জি কিন্তু রেখে দিতে পারে না এনার্জি ইউজ ইন রেসপিরেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু এনার্জি কিন্তু তারা নষ্ট করে ফেলে দেয় ওকে এবং প্রডিউসাররা কিন্তু প্রডিউসার থেকে কিন্তু কিছু এনার্জি কিন্তু চলে যায় হচ্ছে আবার আমাদের ডিকম্পোজারের মধ্যে
ओके এবং ডিকম্পোজার যারা ওই যে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া যারা এবং এদেরও কিন্তু এরাও কিন্তু কিছু এনার্জি কিন্তু এরাও কিন্তু রেসপিরেশন করছে তারাও কিন্তু কিছু এনার্জি এনার্জি ইউজড ইন এনার্জি ইউজড ইন রেসপিরেশন তারাও কিন্তু রেসপিরেশনের ক্ষেত্রে কিছু এনার্জি ওয়েস্ট করছে তাই তো এভাবেই কিন্তু এনার্জির ফ্লোটা হতে থাকে এটা হচ্ছে এনার্জি ফ্লো আমরা যে সোলার থেকে যে স্থান থেকে যে এনার্জিটা পাই এনার্জিটা কোথা থেকে কোথায় যায় কীভাবে যায় কার থেকে কার কাছে ট্রান্সফার হচ্ছে এভাবে এনার্জিটা আমাদের ট্রান্সফার্ম হতে থাকে এভাবে হচ্ছে বিভিন্নভাবে এনার্জি ফ্লো করতে থাকে এবং আমরা বিভিন্নভাবে এভাবে আমরা এনার্জি পাই ওকে এরপর হচ্ছে লাস্ট টপিকটা চ্যাপ্টারের মধ্যে বলা আছে রোল অফ ইকু সিস্টেম ফর ব্যালেন্স অফ নেচার একটা ইকু সিস্টেমের রোলটা কি একটা নেচারকে ব্যালেন্স করার জন্য এভাবে আমাদের এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যে ইকু সিস্টেমগুলো আমি যে ফুড চেনগুলো দেখালাম এই ফুড চেনগুলো ব্যালেন্স হওয়ার জন্য আমাদের খুবই ইকু সিস্টেমটা খুব দরকার যদি কোনো যদি আমাদের টাইগার যদি বেড়ে যায় বা হচ্ছে স্নেক যদি বেড়ে যায় আর একটা কিন্তু শর্ট পড়ে যাবে এই যে শর্টেজ বা একটা ইম্ব্যালেন্স হয়ে যাওয়া এটা কিন্তু আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য খারাপ একসময় কিন্তু এটা আমাদের এনভায়রনমেন্টের ড্যামেজও হয়ে যেতে পারে আমাদের জন্য বেঁচে থাকা টাফ হয়ে যাবে তো আমাদের এই পৃথিবী আমাদের জন্য বসবাসের জন্য জায়গা জায়গাটা কিন্তু আল্লাপাক রেডি করে দিয়েছেন অনেকগুলো প্ল্যানেটস আছে সব প্ল্যানেটে কিন্তু আমরা বাস করতে পারছি না আমরা থাকতে পারছি না কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আমরা বেঁচে থাকতে পারছি কারণ হচ্ছে সুন্দর সিস্টেমটা অটোমেটিক্যালি মেনটেন হচ্ছে বলে ওকে তারপরও কিছু কিছু আমাদের অসচেতনতার কারণে কিন্তু কিছু কিছু প্রবলেম আমরা নিজেরাই ক্রিয়েট করছি তারপরও আমাদের এনভায়রনমেন্টটাকে আমাদের ইকু সিস্টেমটাকে আমাদের সুন্দর রাখার জন্য আমাদেরকে সচেতন হওয়া জরুরি ওকে এই হচ্ছে চ্যাপ্টারটা খুবই সোজা একটা চ্যাপ্টার এবং এই চ্যাপ্টার থেকে একটা কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষাতে থাকেই এবং চ্যাপ্টারটা কিন্তু ইজি হয় তোমরা যদি একটু ভালো করে দেখো আমি ওভারঅল কোয়েশ্চেনগুলো কি কি হতে পারে কি কি কোয়েশ্চেন লাগবে পড়তে হবে আমি সেটা শিটের মধ্যে রেডি করেছি গত দুদিন ধরে তো সেখানে আমি কিন্তু প্রোভাইড করেছি তোমাদেরকে যে তোমরা ভিডিও ডিসক্রিপশনে সিটটা পেয়ে যাবা অথবা আমি আলাদা করে তোমাদেরকে পিডিএফ ফাইল প্রোভাইড করব থ্যাংক ইউ ভালো থেকো পড়াশোনা করো আর আমার জন্য দোয়া করো সবাই সবার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ হাফেজ